Hello dear friends, welcome again to my channel is me teacher D. Uh, jana nilitoa nani video ambayo inazungumzia uh, kozi kumi ambazo upatikana wake wa ajira ni mchache kwa Tanzania. Kama hujaitazama hiyo video basi ni kuombe utembelee katika channel hii uweze kuiona. Na baada ya hiyo video nilipokea comment mbalimbali mbali, watu wakiomba nizungumzie baadhi ya kozi mbalimbali. Mbali. Sasa mmoja wa mtu ambaye nimeamua nianze na kozi hizi yake ni mmoja alinouliza kozi za engineering ambazo zina wingi wa ajira kwa hapa Tanzania. Ni zipi? Akaniomba uh, nitaje tano. Sasa mimi sito taja kozi tano. Mimi nitakutajia uh, kozi kumi ambazo uh, ni, ni marketable kwa Tanzania na ambazo ukisoma uhakika kupata kazi ni mkubwa au uhakika wani wa kupata hata tenda sehemu yoyote ukishamaliza ni mkubwa. Kwa hiyo naomba kama ndo mara ya kwanza unatembelea hii channel ni kuomba usache kusubscribe, ku like, ku share pamoja na comment. Kitu cha kwanza cha kunoti ni kwamba tunaposema engineering course atuzungumzie HK Yero, wala HGK wala sui nini. Hapa tunazungumzia physics, tunazungumzia mathematics, tunazungumzia biology, tunazungumzia chemistry. So uh, kwa mtu ambaye utakuwa umesoma PCM, PCB, sui nini hizo ndizo course ambazo ndizo combination ambazo zitakuruhusu wewe kusoma hizi courses za engineering. Uh, mfano mtu umesoma unatakiwa umepasi vizuri mathematics, umepasi vizuri chemistry, umepasi vizuri biology au uh, umepasi vizuri ya uh, physics, huo umepasi vizuri computer science. Kwa kupitia hizo sasa, hizo hizo hayo masomo kama utakuwa umepasi, maana yake ndo ninaenda kukupa kozi kumi za engineering ambazo zitakufanya wewe uweze uh, kupata ajira baada ya kumaliza kozi zako. Kozi ya kwanza kabisa ambayo ni ya engineering tunaita ni civil engineering. Uh, tunaposema civil engineering hii ni kozi ambayo yenyewe ina na uh, infrastructure development projects kama vile roads, bridges, buildings pamoja na water supply system. Kwa hiyo civil engineering hii ni kozi ambayo yenyewe ina na masuala ya miundombinu. Kwa mfano watu wanaojenga mabarabara, e, unaona wakandalasi wanaojenga uh, madaraja, watu wanaojenga majengo makubwa yale, e, mambo ya water supply, mifumo ya water supply au wote ni watu ambao wamesoma civil engineering. Sasa kama wewe ni ndoto yako kuwa mkandarasi wa katika moja ya hivyo vitu, basi unahitajika kuwa ume ume, ume ni hii ndio ya kwenda nayo, right? Hiyo ni kozi namba moja ambayo unatakiwa huo umesoma. Na ufaulu wake ni uwe na hayo masomo ambayo nimetangulia kuyataja. Lakini kozi ya pili ya engineering ambayo ni marketable sana kwa sababu hii namba moja unaona watu mabarabara yanajengwa sana e, serikali ndio inazungumza kila siku wanapoingia katika uh, siasa hii ndio mambo ambayo yanatajwa kwa hiyo ajira ni zipo kozi ya pili ambayo tunasema ni swala la electronic au uh, yes electronic engineering hapa tunazungumza masuala ya uh, ya designing developing na maintenance electronic systems sawa masuala ya umeme including power generation transmission and uh, Uh, distribution. Kwa hiyo hizi ndizo kozi, hii ni kozi ya masuala ya umeme. Kwa hiyo ukisoma electronic engineering maana ni mtu ambao utakuwa matanesco na shughuli zote hizi. Sasa hivi madara ma, ma, bwawa la nyerere kule ndio watu wana deal nao. Kozi ya tatu ambayo ni ya engineering ni mechanical engineering. Hii mechanical engineering yenyewe ina ina deal na ina involve masuala ya kudesign, ku develop na maintenance za ma, machine, sawa? Engineers pamoja na na machine mechanical na yes masuala ya engine masuala ya mashine na nini hii ndio kozi ambayo yenyewe na deal nayo kwa hiyo kama utataka kufanya maintenance kwenye meli kwenye ndege kwenye nini hizi ndizo kozi za kucheza nazo mechanical engineering lakini kozi ya nne ambayo ni ya kwenda nayo kwa upande wa watu wa engineering ni masuala ya, ya chemical kuna mechanical kuna kuna mechanical alafu kuna chemical engineering hii chemical engineering yenyewe ina work various inakwambia in, in, anasema chemical engineering work on various industries including petroleum, eh, pharmaceuticals, food processing and environmental management. Kwa hiyo ukiwa umesoma kozi ya ya ya, ya chemical engineering basi ujue utafanya katika maviwanda, wewe ndio wale wachanganyaji wa soda, wa kufanyaji vitu kama hizi hapo. Kwa kama interested hapa lazima chemistry iwe imehusika kwa kwa wingi. Lakini kozi ya tano kwa upande wa chemical engineer kwa upande wa engineering ni telecommunication engineering sawa masuala ya mitandao ya telecommunication sectors in Tanzania there are demanded for engineer special katika masuala ya telecommunication networks 
Sawa? Kwa hiyo lazima kama unataka kuwa mtu wa mitandao, utakubili na masuala ya communication, hiyo ndio kozi ya kwenda nayo. Na kitu na kozi ya sita inaitwa environmental engineering, sawa? Hapa wewe utadili uh, environmental issues such as waste management, pollution control and sustainable development. Kwa hiyo kama wewe unataka kusoma masuala ya environmental engineering, basi utakutana na kudili na waste management, masuala ya pollution control na vitu kama hizi hapo. Lakini kozi nyingine ya saba na hii ni tamani ya kwanza inaitwa computer engineering. Computer engineering working on design, development and the maintenance of the computer hardware and the software system. Hii unaweza ukaajiliwa lakini ukajiajili. Kampuni nyingi zina changamoto ya software, mifumo ya kimitandao, ajira nini nini. Kwa hiyo ukiwa umesoma hii computer engineering utakuwa na uwezo wa kudesign yani unaajiliwa ofisi yoyote hata ofisi ya rais kama utakuwa vizuri right lakini ya nane tunaita ni biomedical engineering biomedical engineering hapa biology na usika anakuambia combine engineering principle with the medical science to design and develop medical equipment sawa kwa hiyo hapa health technologies na usika hapa kwa hiyo kama unahitaji mambo ya ya kwenye masuala ya biomedical huko hiyo ndo kozi ya kwenda. Kozi ya tisa tunasema ni, ni renewable energy engineering. Sawa? Kwamba uh, masuala ya renewable energy source kama vile solar, wind, hydroelectric power engineering specializing in renewable uh, specialized in renewable energy. Kwa hiyo tunahitaji wataalamu wanaojua namna ya kuzalisha eh hizi 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 energy mbadala kutoka katika upepo katika uh, katika sora jua katika hydroelectric uh, power na nini kwa ukiwa umesoma hii ajira ziko nje na ya mwisho kabisa japo sio ya mwisho kwa sababu ziko nyingi ni inaitwa industrial engineering ni ya kumi. industrial engineering focus on optimizing processes improving efficiency and reducing cost in various industries including manufacturing and logistics kwa ukiwa industrial engineering wewe utakuwa unajua namna ya ku unaweza kuajiriwa na kiwanda chochote kuhakikisha kwamba uh, unalijuzi cost yani kuna vitu ambavyo kabla ya project haijafanyika wewe engineer una lazima uoversee u- 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 uangalie mbele kitu gani kitatokea kwa hiyo wewe unaajiriwa kwa ajili ya ku ya kudi ya ku utazama yajayo mbele ili kupunguza uh, kiwanda kisiingie kwenye hasara au kisifungiwe na vitu kaizi hapo kwa hiyo hizi ni kozi kumi ambazo uh, kwa watu ambao wanatakiwa wanataka kusoma engineering basi ni unaweza ukapita nazo. I'm sure zina ajira na zina ajira kweli. Na watu wenye sifa ni wale ambao wamesoma physics, wamesoma chemistry, wamesoma biology, wamesoma uh, na computer science pamoja hata na geography. So uh, kama utakuwa na swali jingine, nitaendelea kushusha baadhi ya kozi mbalimbali ambazo ziko very marketable kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ni kuomba usiache kusubscribe, ku like, ku share na comment. Easy me to Thanks for watching. See you next time. Bye bye.